వెల్కమ్ టు వైబర్ నౌ దిస్ ఇస్ కృష్ణ డెబ్బై ఏండ్ల కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల భారతదేశ కాల గమనంలో గ్రామాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి మనం నేడు భూపాలపల్లి జయశంకర్ జిల్లా మలహార్ రావు మండల్ కొయ్యూరు గ్రామ సర్పంచి సిద్ధి లింగయ్య మరియు ఉప సర్పంచి వాడనెమ్మలు కడుతున్నాం సో ఈ యొక్క కొయ్యూరు గ్రామ విశిష్టత కొయ్యూరు గ్రామ పరిస్థితులు కొయ్యూరు యొక్క ఆచార శైలి వ్యవహారం అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం సార్ నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ మేడం నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ అందరికి నమస్కారం నమస్కారం ముందుగా లింగయ్య గారు సార్ మీరు మీ యొక్క గ్రామ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు మా కొయ్యూరు గ్రామ ప్రజలకు పేరు పేరిన ధన్యవాదములు ఓకే మీ యొక్క కుటుంబ నేపథ్యం నా పేరు సిద్ధిలింగయ్య మా డాడీ పేరు సిద్ధి పరిమేష్ మా తల్లి పేరు పార్వతి నేను ముగ్గురం అన్నదమ్ములం నేను నడిపోయాను మీరు ఎప్పటి నుంచి రాజకీయాలు వచ్చారు నేను గత పదిహేను సంవత్సరాల నుండి రాజకీయాలు మామూలుగా ఓటు వేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అభిమానం గత ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నేను యూత్ అధ్యక్షుని ఇచ్చిండ్రు అంతకుముందు గ్రామ మా బీసీ సంఘం గ్రామ అధ్యక్షుని చేసిన ఇప్పుడు నూతన గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పడుతూనే సర్పంచ్గా ఎన్నికైన జనరల్గా ఇక్కడ జనరల్గా జనరల్ వచ్చి బయట మద్దతు ఇవ్వకుండా కానీ ట్రైబల్గా వేసి ఎన్నికైన వందల ఏడుతో విన్ అయినా అంటే నూట అంటే మెజార్టీతో ఎనిమిది మంది ఎనిమిది మంది ఓకే ఇప్పుడు మా యొక్క గ్రామంలో అసలు ఏమీ కొరత ఉంది సిసి రోడ్స్ ఏమి ఎంత మేరకు ఎంత మేరకు కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంత ముందు మాది ఉమ్మడి గ్రామ పంచాయతీ అన్నప్పుడు మా ఇది బడ్జెట్ కొంచెం పోయి ఆ గ్రామ పంచాయతీలో పెట్టుకున్నారు కనీసానికి వాటర్ అంటే మాకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ లేదు నేను ఎక్కిన టైంలో వేరే వాళ్ళ దానికి టెంపరీ నడిపించుకుని నాలుగు గంటల సమయం నడితే నీళ్ళు సరిపోలేదు ఇలా వేయని బడ్జెట్ నాడు హండ్రెడ్ హెచ్పి తీసుకొచ్చి గద్దె కట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టిన కొన్ని డీటీలు తీపించి దాని తర్వాత మాకు నాలుగు తీసిన ఇంతవరకు ఇవ్వలేరు ఉన్నాయి ఇంత రెండో మూడో నాలుగు ఉండే గెలిచినాక నాలుగు తీసిన నిధి ఈ లైట్లు వాటర్ నేను గెలిచిన తర్వాత ఒక ఈ మోటార్లు అన్ని అన్ని పాతయ్యి అందులో దించుంటే అవి కాలిపోకూడదు స్టార్టర్లు కాలిపోకూడదు మోటార్లు కాలి అదే మేజర్ ప్రాబ్లం అయింది మిషన్ పైతే వాటర్ వస్తున్నాయి వాళ్ళ ఆ నీళ్ళు రావడం లేదు అప్పుడు సో మరి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి సరిపోయిన ఎక్కడ వస్తే మూడు రోజులు వస్తే మూడు రోజులు బంద్ ఉంటాయి ఎప్పటికి రావాలంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆడ వాళ్ళు లీకేజ్ లైన్ పలికినాయి మీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీరుతాము మీకు లైన్ కూడా ఇస్తామని చెప్పి లైన్ కూడా ఒక నాయలేనే వేసి అవును సరే ఇప్పుడు ఇది ఏమో ఇది మీకు సాగునీటి సమస్య సాగునీటి రెండు దప్పల పండుగ మా బొగ్లవ ప్రాజెక్టు తింటే రెండు పంటలు వండుతాయి ఈసారి వర్షాలు ఏమో అలా వాటర్ రాలేదు ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ అది బొగ్లవ ప్రాజెక్టు తింటే మాకు రెండు పంటలు అయితే మాకు చెరువుల పుంటాలకు అన్ని సరఫరా అయితే వాటర్ ఎక్కడ ఉన్నది బొగ్లవ్ బుధవారం దాటిపోవాలి సుభాసన గారు అన్ని చెరులకు నీళ్ళు అవకాశం ఉంది ఉంది మీకు మీకు ఎన్ని చెరులు ఉన్నాయి కదా మాకు నాలుగు చెరువులు ఉన్నాయి మూడు కుంటాలు ఉన్నాయి బొమ్మర చెరువు వల్లంకుంట చెరువు కొయ్యూరు చెరువు ఎడ్లపల్లి చెరువు ఇక కొన్ని కుంటాలు ఉన్నాయి చిన్న చిన్న సో ఇప్పుడు మొన్న అంటే మీకు ఇటు ఇటువైపు నుంచి దేవాదులు కానీ లేకపోతే మొన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులు ఏ ఒక్క నీరు కూడా ఇటు మాకు రావటం లేదు మేము అసలు ధర్నా కూడా చేసినాం మాకు చెరువులు నాకు మాకు చెరువు నింపినాక మీరు ఎన్ని లేని తీసుకోకపోండి మా ఇక్కడి నుంచి పోతున్నాయి మా ఈ భూములు వేయినాయి నష్టపోయింది మా ప్రజలు మా చెరువులు అంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పాలన ఎట్లా ఉందో మీకు తెలుసు కేసీఆర్ గురించి నాకు అక్కడ లేదనుకోలేదు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ సమస్యలు మనకు కావాల్సింది అంటే ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల నుంచి ఏ దగ్గర ఉంటుంది మీకు మాకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ఉంటుంది సో అక్కడ ఏమన్నా లిఫ్ట్ డమ్మీ పెట్టి ఇటు ఏమన్నా అంటే తెప్పించుకునే అవకాశం వస్తాయి అంటుండ్రు నాకు అంతకుముందు ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ అయినప్పుడు మాకు వస్తాయని తీర్మానం రాసిండ్రు మా ఎమ్మెల్యే అప్పుడు మంత్రి ఉండే శ్రీధర్ బాబు అది కాలేకపోయింది మళ్ళీ ఆ మంత్రి పోసిన మాకు ఎట్లా ఇందులో లైన్ వాడు వచ్చు వచ్చు ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష ఉన్నాడు ధర్నాలు కొట్టాడు వరకే కానీ మీకు తెలుసు అక్కడ అదంతా సరే 
ఇక్కడ మీకు సీసీ రోడ్స్ ఎంత మేరకు అయినాయి ఇంకెంత మేరకు కావాల్సిన అవసరం ఉంది మాకు ఫిఫ్టీ శాతం అనేది ఇంకా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ శాతం అన్నది వేరే ఊళ్ళ నుంచి వచ్చింది అన్ని కాలనీలు మాది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కొనిచ్చింది వాటికి లేదు డ్రైనేజ్ మెయిన్ సెంటర్ నుంచే నీళ్ళు పోతున్నాయి ఇంతకుముందు ఉన్న పాలన వాళ్ళు ఏం చేసి మరి ఎవరిని అడగలేదు మేము రెండు సార్లు పెడితే బడ్జెట్ లేదు మీకు ఇప్పుడు ఎంత మేర కావాల్సిన అవసరం ఉంది మాకు మెయిన్ సెంటర్ నుంచి లాట్రూమ్ బాత్రూమ్ నీళ్ళు పోతున్నాయి మెయిన్ రోడ్ నుంచే పోతున్నాయి ఆర్ఎం వాళ్ళకి చెప్పుకున్నాము ఏం లాభం లేదు బడ్జెట్ లేదు ఖచ్చితంగా చేస్తామంటే ఎన్ని మీటర్లు ఉంటుంది మొత్తం మీ యొక్క గ్రామంలో ఎన్ని మీటర్లు సిసి రోడ్స్ అవసరం మన డ్రైనేజ్ అవసరం ఎన్ని మీటర్లు నూట ఇరవై మీటర్లకు పైనే ఉంటుంది కావచ్చు అనుకుంటున్నా మీటర్లు సరే ఓకే అండి దాంతోపాటు ఇక్కడ మీకు మీ గ్రామ పంచాయతీ ఇది కొత్త ఏర్పడింది కదా సో మీకు గ్రామ పంచాయతీ భవనం ఉందా మా గ్రామ పంచాయతీ భవనం లేదు దానికి కూడా తీర్మానం చేసి మాకు కావాలని ప్రశాంత బట్టి ల్యాండ్ లేదు అన్నాడు ఎంఆర్ఓ రిసీవ్డ్ అంటే ఏ లేదు మళ్ళీ ఇవాళ రాపించి మళ్ళీ మాకు అది వచ్చింది పంపించింది రిసీవ్డ్ తీసుకుంటే మాకు మేము చూపించడానికి మాకు ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఎస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు ఇవ్వ మాకు చూపించవలసిన అవసరం ఉంది ఆ ల్యాండ్ ఎవరు కబ్జా చేస్తాను వాళ్ళు ఇవ్వాలి మేము మీరు చూపిస్తే మేము ఇస్తామని వాళ్ళు అంటారు మీరు ఎట్లా చూస్తారు మేము చూపించారు అది కాదు అధికారులు కాదు ఓకే దాంతో పాటు ఇక్కడ మీ గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ఎంత మంది ఆ సిబ్బంది ముగ్గురు ఉన్నారు ఇప్పటికీ వాళ్ళకి విధానాలు అంటున్నాయా వేతనాలు అక్కడ అందులో లేవు వాళ్ళకి అవసరం ఉందంటే వాళ్ళను ఇలా జమ చేస్తాను ఇస్తాను మొన్న ఎనిమిది వేలు అలా కొడుకు పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటే ఇక్కడనే ఉన్నాడు అడుగు నేను అదే ఉంచి ఇచ్చిన అవును సో మరి ఇంకోటి వాళ్ళకి ఇచ్చేది వాళ్ళు తక్కువ విధానం కదా మీకు చెప్పుకోవాల్సిన తర్వాత మీ గ్రామ పంచాయతీ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఏమన్నా వేతనాలు పెంచే అవకాశం ఉందనుకోవచ్చా మేము వాళ్ళ కష్టం చూసి మేమైతే ఇద్దాం అనుకుంటాను ఇక్కడ మీకు సెక్రటరీ కొత్త మాకు కొత్త వాళ్ళు మొన్న వచ్చింది రెగ్యులర్గా అంటే సమయ పాలన పాటిస్తాం సమయ పాలన పాటిస్తాం ఇంకా ల్యాండ్ సమస్య వచ్చింది విఆర్ఓ ఎక్కడ స్పందిస్తాం ల్యాండ్ అంటే బాగా ప్రాబ్లం ఉంది విఆర్ఓ ఎంఆర్ఓ ఒకరు మాట్లాడారు అంతకుముందు విఆర్ఓ కప్పా చెప్తే చెత్త అయిపోయింది మా వైలంకుంట ఇంతకుముందు వైలంకుంట దానికి వచ్చింది శివారు అదే ఎప్పుడు మాకు ఇంకేం డిబైడ్ కాలేదు వైలంకుంట పేరు అంటేనే ఏ గ్రామ సభ అయినా అక్కడ పెట్టినప్పుడు మొన్న రెవెన్యూ సదస్తాన్ని పెట్టిండు ఎంత చెత్త అయింది అక్కడ ఎంత చేసి గారు తెలిసింది విన్నారు ఇంకా ప్రాబ్లం అయితే పోతలేదు రైతులకు ఇప్పుడు భూములు మోక మీద ఉన్న వాళ్ళకి ఏమో పట్టాలు లేవు పట్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి భూములు లేవు మోక పంచినా చేసినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే మాకు ఎప్పుడు వచ్చినాయి మలహార్ మండల అదృష్టమో ఏమో కానీ రిటైర్డ్ మెంట్ ఇంకో ఆరు నెలలు ఐదు నెలలు ఉన్నప్పుడు ఆయన భయ ఆయన భయపడకుండా ఇరుక్కోకుండా చూస్తా అండి ఇక్కడ ఎప్పుడు వచ్చినా మాకు రిటైర్ అయ్యి మాకు ఆరు నెలల సంవత్సరం పైన మరో వస్తా అండి ఆ ప్రాబ్లం అట్లా వాళ్ళు ఎందుకు ఏది పెట్టాలని వెళ్ళిపోతాను ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళు లేరు విఆర్ఏలకు అప్ప చెప్పిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారు లేని ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇచ్చినట్టు దగ్గర రాదని అంతా కంప్లీట్ చేసి పారేసింది విఆర్ఓ చేతిలో కూడా ఏం లేకుండా దాన్ని షెడ్ చేసుకుందామంటే ఒక గ్రామ పంచాయతీకి ఒక పట్ట విఆర్ఓ ఇస్తే షెడ్ చేసు నాలుగు గ్రామ పంచాయతీ కలిపి ఇచ్చిండు ఆయనకు ఆ బుక్ సార్ తలకు ఆయన ఎప్పుడు ఎత్తుంది ఆయన ఎప్పుడు షెడ్ చేస్తాడు నాలుగు గ్రామ పంచాయతీ ఒక విఆర్కు ఇచ్చి ఇన్ఛార్జి అది కూడా ఆయన కష్టం అవుతుంది ఆయన కట్టిపెట్టి ఆకాశం ఇలా అందరూ అడిగితే పోయినా సరే ఇప్పుడు ఆయన ఏది ఆయన బాగా పడుతుంది పడుతాడు చెప్తున్నా నేను సమస్య అవును ఇప్పుడు ఒక గ్రామ అది కాదు సార్ ఇప్పుడు నాలుగు గ్రామ పంచాయతీలకు ఇచ్చినప్పుడు ఆ రిస్క్ చూడండి చెత్త తయారయ్యేది విఆర్ఏలకు ఎందుకు అప్ప చెప్పాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తే మీకు ఎందుకు సంబంధం లేదు వాళ్ళకి యాభై గ్రామ పంచాయతీ అండి మీకు వారంలో ఎన్ని అయితే ఎన్ని రోజులు అయితే రావాలనో ఆ రోజుల ప్రకారంగా సమయ పాలనతో పాటు రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాడా లేదా వారానికి ఎన్నిసార్లు రావాలి మీ గ్రామానికి మీ గ్రామానికి ఇయ్యారు అసలు మా విఆర్ఓ మా గ్రామ సభకి అటెండ్ కాదు కొట్టు రెండు గ్రామ సభలు నడిచింది అది మొదటి ప్రశ్న సరే ఇంకొక ఇంకొకటి ఆలోచిస్తాం అసలు మీ విఆర్ఓ మీ విఆర్ మీ విఆర్ఓ మీ గ్రామానికి ఎప్పుడెప్పుడు రావాలో అనేది అదంతా తెలుసుకున్నాం తెలుసుకున్నాం సార్ మేము అడుగుతున్నాం మా విఆర్ఓ విఆర్ఓ అడుగుతున్నాం మాది రెవెన్యూ గ్రామం వైలంకుంట మేము వైలంకుంటగా హాజరవుతున్నాం ఈ మాకు ఇవన్నీ ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చిండ్లు ఇన్ఛార్జ్ మీకు రెగ్యులర్గా మేము ఉండము అన్నట్టుగా మా విఆర్ఓ
కాబట్టి మేము ఇక్కడ మాకు ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇన్ఛార్జ్ దానికి నేను రాను లేదంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండను అని ఎప్పుడైతే అన్నారు అది ఏదో రాసిస్తే అయిపోతుంది కదా అయితే ఎంఆర్ఓ దగ్గర ఎంఆర్ఓ దగ్గర వేయనా సార్ మా విఆర్ఓ లేవు మా విఆర్ఓ లేవు నాకు కావాలి నా గ్రామ పంచాయతీ నా ప్రజలకు పట్టాలు చేయించాలి ఆన్లైన్ కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకు బాగా ప్రాబ్లం భూమి లేని వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి భూమి ఒక మీద వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి మీరు ప్రాబ్లం అది అడిగితే నా గ్రామ పంచాయతీ మీదనే రూమ్ ఇచ్చిన సార్ వీళ్ళకు నేను అడిగేదానికి సమాధి చెప్తాను అవును నీకు పరిష్కారం కావాలన్నా వాళ్ళని కొట్టాడు కావాలా పరిష్కారం అయితే లాభ సార్ కొట్టాడితే ఏముంటుంది సార్ మీరు ఎప్పుడన్నా లిఖిత పూర్వకంగా మీ ఎంఆర్ఓకు లేదంటే ఇప్పుడన్నా ఇచ్చే అవకాశం ఉందా ఏమనంటే సార్ మా గ్రామానికి విఆర్ఓ ఎవరు ఏ ఏ రోజు మాకు రావాలి వారానికి ఎన్ని రోజులు రావాలి నెలకి ఎన్ని రోజులు రావాలి అని మీరు ఏమైనా లేటర్ వారికి ఇచ్చారా లేకపోతే ఇవ్వబోతున్నారా ఇవ్వబోతున్నావు కానీ ఎంఆర్ఓ కూడా వెళ్ళిపోతుంది మూడు రోజులు అయితే మీ సమస్య కాదు కదా ఇప్పుడు అధికారులు అంటారు శాశ్వతంగా ఎవరు ఉండరు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ మాటలు కూడా మీరే చెప్తే మీకు మీకు సంబంధం లేని విషయం అది అవునా కదా ఆయన ఒక్కడు కాదు యాభై మంది పోనివ్వండి ఇంకోటి గంట గోలు ట్రాన్స్ఫర్ కానివ్వండి మీకేం అవసరం అది అవునా కదా మీ దగ్గర ఒక కాగిదం ఉండి సో ఈ కాగిదం ప్రకారంగా మేము మొన్న ఎవరైతే మీరు మళ్ళీ అడగబోతారో సపోజ్ పది రోజులకో పదిహేను రోజులకు అయ్యా నేను మొన్న ఈ యొక్క కాగిదం ఇచ్చిన అప్పుడు ఈ ఎంఆర్ఓ ఉన్నాడు నాకు ఇంతవరకు సమాధానం రాలేదు మా గ్రామానికి ఏ విఆర్ఓ ఉన్నాడు ఆయన సమయ పాలన ఎంత ఆయన వారానికి ఎన్ని రోజులు మా మా గ్రామానికి రావాలి ఎన్ని రోజులు అంటే ఏది నెలలో ఎన్ని రోజులు రావాలి అని మీరు ఏమన్నా లేటర్ ఇస్తారా ఇవ్వరా అని చెప్పి ఇస్తాం సార్ ఇస్తాం ఓకే మీరు ఎప్పుడన్నా మీ గ్రామ పంచాయతీలో ఇప్పటి వరకు మీరు ఒక యూత్ అంటే నాయకునిగా ఒక కుల నాయకునిగా వచ్చారు కదా ఒకటో నెంబర్ సర్వే నెంబర్ నుంచి వెళ్ళి చివరి నెంబర్ సర్వే అంటే మీకు సర్వే నెంబర్ వరకు మోక మీదకి వచ్చి ఇక్కడనే పాని రాసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా పాని అంటే సంవత్సర పాని ఏదో పాని రాసి ఎవరు వాళ్ళకి ఇచ్చు కాదు వాళ్ళకు ఇంత దొడ్డు పాన్ ఉంటుంది కదా అది ఇక్కడనే మీ గ్రామంలోనే రాసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా పోనీ మీ ఉమ్మడి గ్రామ పంచాయతీ అయినప్పటికీ కూడా అట్లాంటప్పుడు కూడా కరెక్ట్ భూమి మీదకి మొక్క పంచిన చేయలే అట్లా రాసారా రాయలేదు అడిగింది అది రాసిన ఒకటి రెండు పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు పెండింగ్ కాదు అన్ని ఒకటో నెంబర్ నుంచి మొక్క పంచిన చివరి నెంబర్ ఎప్పుడు రాయలే రాయలే సో అలా రాస్తే ఈ సమస్యలు ఉంటాయా ఉండవు అది చెప్పండి ఉండవు ప్రశాంతంగా ఉంటారు అంతే కదా అవును సో అలా మీరు మీ ఎంఆర్ఓకు మా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదో ఒక ఏది సంవత్సరము పహాని ఎప్పుడు మొదలు పెట్టబోతుండ్రు ఏ అంటే ఒకటో నెంబర్ నుంచి వెళ్ళి చివరి నెంబర్ దాకా ఎప్పుడు రాయబోతుండ్రు ఆ రాసే పని మా గ్రామంలో మా కనుసందంలో రాయాలి అని అని మీరు ఏమైనా లేటర్ పెట్టే అవకాశం ఉందనుకోవచ్చా ఇది మంచి ఆలోచన సార్ ఆలోచన నువ్వు చెప్పకయ్యా ఏది మీరు ఏది ఇలా ఏమన్నా మీరు ప్రయాణం చేస్తారా పెడతాం సార్ ఆలోచన ఉంది ఆలోచన ఉంది పెడదాం అనుకుంటున్నాం సార్ ఓకే సో లిఖిత లిఖిత పూర్వకంగా పెడితే కానీ కొన్ని కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం కావు మీరు ఎంఆర్ఓ దగ్గర ఏది ఎవరన్నా ఉండండి మీరు ఒక గ్రామ సర్పంచ్ మీరు వాళ్ళని రప్పించుకునే అధికారం మీకు ఉంది కానీ వాళ్ళు ఎమ్మడి పోయే అధికారం మీకు లేదు కదా లేదు సార్ అవునా కదా సో మీకు దాదాపు మీకు ఏది ఇరవై తొమ్మిది శాఖలు మీకు అనుబంధంగా ఉంటాయని మీకు ట్రైనింగ్లు కూడా మీకు చెప్పే ఉన్నారు అవునా కదా మీకు 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 సర్పంచ్లకు ట్రైనింగ్ ఐదు రోజులు జరిగింది ఈ ఐదు రోజులు చే ట్రైనింగ్లో మీకు చెప్పారు కదా ఈ ఇరవై తొమ్మిది శాఖల మందిని మీ గ్రామ పంచాయతీలో పని చేయించే బాధ్యత మీది అవునా కదా అవును సార్ సో దీని మీద సరే రేపటి నుంచి కానీ ఇంకో వారం తర్వాత కానీ ఎప్పటి నుంచి కానీ మీరు ఏం కార్యాచరణ మీరు చేపట్టబోతున్నారు ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వగలరు ఇరవై తొమ్మిది శాఖలు అందరితో పనిచేయించారు ఓలా చేయనడాల నోటీస్ పంపిద్దాం అది మాకు అవసరం కూడా లేదు సార్ అట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే ఏం అవసరం లేదు వాళ్ళు పనిచేయడం అవసరం లేదు పని చేయడం లేకుంటే మాకు వాళ్ళు జాబ్ పేరుకు నమ్మకస్తం ఉంటే అవసరం లేదు సార్ అలా నోటీస్ జారీ చేస్తాం సార్ సో మీకు గ్రామ పంచాయతీ ట్రైనింగ్లో ఏమని చెప్పారు ఒకసారి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి గ్రామ పంచాయతీ ట్రైనింగ్ అంటే మీకు సర్పంచ్ ట్రైనింగ్లో ఏం ఏం చెప్పారు మీకు ప్రశాంతం వాటి కట్టియాలి డ్రంపింగ్ అధికారులతో ఏ విధంగా పనిచేయించుకోవాలని చెప్పారు ఇరవై తొమ్మిది శాఖల పని చేయించుకోవాలి ఇరవై తొమ్మిది శాఖల మంది అధికారులతో పని చేయించుకోవాలి పని చేయాలి టీపో గారికి లెటర్ పెట్టమని చెప్పింది సార్ సో మరి అలా ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తారా మీరు అలా ఏమన్నా చేస్తాం సార్ కంపల్సరీ అదే చేస్తాం సార్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకా మిగతా సమస్యలు ఏమైనా ఉంటుంది ఇక్కడ
ప్రతి ఒక్కటి సమస్య సార్ కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి సమస్య మాకు ఇంత ముందుకు ఏ పనులు కానీ ఏది కానీ రాలేదు మాకు ఇక నుండి ప్రతి ఒక్కటి మేము కొత్త కాబట్టి మాకు కొన్ని కొన్ని తెలుసు కొన్ని తెలియక మాకు అధికారులతో కంపల్సరీ మేము అన్ని పనులు చేయించుకుంటాం అని అనుకుంటున్నాం ప్లస్ మాకు ఒకటి ఇక్కడ ఇక్కడ మండల ఆఫీస్ లేక తాడుచెల్లకు నుండి బస్సు కూడా రావడానికి కూడా కొయ్యి రావడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు ఇక్కడ నుండి మండల ఆఫీస్ తాడుచెల్లకు వెళ్ళడానికి కూడా బాగా ఇబ్బంది ఉంది మాకు అట్లాంటి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే చూసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం సార్ ప్లస్ ఇంకా కొన్ని సీసీ రోడ్ అంటే సీసీ రోడ్లు లేకపోతే సీసీ రోడ్లు కానీ డంపింగ్ కానీ శ్మశాన వాటిక కానీ ప్రతి ఒక్కదానికి మాకు కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి ఇబ్బంది ఉన్నది సార్ ఏ అధికారులతో అయినా మాకు అన్ని 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 అందరితోటి మాకు కూడా మాకు అవసరం ఉంది సార్ అలాంటి ఏమన్నా ఉంటే మమ్మల్ని పట్టించుకోవాలనేది కోరుకుంటున్నాం సార్ సో దాంతోపాటు ఇప్పుడు మీరు కొయ్యూరుకు రావాలనుకుంటుండ్రు మండల ఆఫీస్ మొత్తము సో అలాంటప్పుడు కొయ్యూరు కొయ్యూరు లేకుండా ఉన్నారు లేకపోతే కొయ్యూరు పేరు మహల్ అంటే మలహాల్ రావు అని పేరు పెట్టే అవకాశం ఉండదు ఏది తీసుకోవచ్చా మాకు కొయ్యూరు మండలం కావాలని అనుకుంటున్నాం సార్ అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ కొయ్యూరు అంటే వినండి ఈ యొక్క కొయ్యూరుకు సంబంధించిన లేకపోతే ఈ యొక్క ఏదైతే తాడుచర్లు ఉన్నారో ఆ తాడుచర్ల చుట్టూ ఏ అయితే గ్రామాలు ఉన్నాయో ఆ గ్రామాలకు మలహాల్ రావు అంటే ఆయన క్రితం ఎన్కౌంటర్ కావాలి కాబట్టి అతని పేరు మీద మాత్రమే ఈ యొక్క మండలం స్థాపించబడింది కాబట్టి మండలకు మండలం మీ దగ్గర రావాలి అంటే అయితే మండల పేరు అన్న మారాలి లేకపోతే కొయ్యూరు కొయ్యూరు కనుక మా ఏది అట్లనే ఉంటే మలహాల్ రావు పేరు కూడా ఉండే అవకాశం ఉండదు లేదు కదా దీనికి మీరు మీరు ఎట్లా సొల్యూషన్ ఇస్తున్నారు మలహాల్ రావు ఓకే సార్ దాన్ని తీసేయడానికి మాకు అధికారం లేదు సార్ అది లేదు మా కొయ్యూరు మండలం కానీ మలహాల్ రావు పేరు మీద కానీ మాకు కొయ్యూరు మండలం కావాలని అనుకుంటున్నాం ఆహా ఇలా రెండు ఉన్నాయి కొయ్యూరు మండలం కావాలనుకుంటున్నారు ఓకే అంటే కొయ్యూరు పేరు పోయి మలహాల్ రావు కావాలంటారా కొయ్యూరు మండలం అవసరాన్ని పెట్టిన గుట్ట అవతలది గుట్ట అవతలకి ఉండాలి మాది మాకే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ మాకు మండలం మాత్రం కంపల్సరీ కావాలి సార్ కొయ్యూరు మండలం మాకు వెనకబడింది కొయ్యూరు ప్రతి ఒక్క దానికి ఇక్కడికి వస్తారు జనాలు కూడా ఇక్కడికి వస్తారు పెద్ద స్టేజ్ ఇది ప్రతి ఒక్కటి మాకు అవసరం ఉంటుంది మల్లంపల్లి నుంచి అవసరంపల్లి నుంచి ఏమంటారు మల్లంపల్లి అవసరంపల్లి నాచారం నుంచి వాళ్ళు విలేజ్ వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలంటే మస్తు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అందుకే కొయ్యూరు మండలం కింద ఆల్రెడీ ధర్నా చేసిన కలెక్టర్కు అందరికి లెటర్లు పెట్టినాం కమిటీలు కూడా చేసినాం దాన్ని ఆల్రెడీ అది సాగుతుంది ఇంకా అంతే కదా ఓకే సరే సర్పంచ్ గారు ఇంకా మిగిలిన అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఎట్లా ఈ పేరు వచ్చింది కాబట్టి అతను ఎవరు ఎన్కౌంటర్ చేశారేమో కదా ఇక్కడ కొయ్యూరు నుంచి వెళ్ళి ఏది కొయ్యూరు నుంచి వెళ్ళి ఎవరన్నా ఉద్యమ సంస్థలలో అంటే అప్పుడు ఏది మిలిటెంట్లో కానీ ఎలా పనిచేసిన సందర్భంలో కొయ్యూరు నుండి బాగా మంది పనిచేసింది నక్సలైట్గా నల్లా రెడ్డి కూడా చనిపోయింది కొయ్యూరులోనే ఎన్కౌంటర్ అని చేసిండు నల్లాదిరెడ్డి సో ఎవరన్నా పోయి మళ్ళీ జనజీవన సంస్థలోకి రావడం జరిగింది చాలా మంది అందరు లేకుండా వచ్చింది అటువంటి ఏమీ లేదు నలుగురు అయితే చనిపోయింది ఇక్కడ నుండి మా విలేజ్ నుండి సో చనిపోయిన వాళ్ళకి ఏమైనా పారితోషం లభించింది ప్రభుత్వం నుండి ఏమి లభించలే ఓకే సో మీరు సూటిగా మీ గ్రామ ప్రజలకు ఏం చెప్పాల్సిందని మీ యొక్క సందేశం మా గ్రామ ప్రజలకు ఏ సంవత్సరాల లోపల ఆదేశ గ్రామంగా సరిదిద్దాల కప్ప చెప్పదాం నాకు నూతన గ్రామ పంచాయతీకి కానీ ఇచ్చిన నూతన ఏది నూతన గ్రామ పంచాయతీ మొదటి సర్పంచ్ మొదటి సర్పంచ్ మొదటి పాలక వరకు మొదటి పాల వరకు ఆదర్శ గ్రామంగా తిద్దుదామని ఆలోచన ఆలోచన సార్ ఒక్కటే మాటల్లో మీరు కూడా చెప్పండి మేడం ఇది మేము కొత్తగా కొత్త గ్రామ పంచాయతీ సిద్ధిలింగ గారు సర్పంచ్ అండి నేను కొండూరు మమత ఉప సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులతో కలిసి కొత్త గ్రామ పంచాయతీ తీర్చిదిద్ది ప్రజలకు అప్పజెప్పుదామని ఆలోచన సార్ అట్లా నమ్మకం కూడా ఇస్తున్నాం సార్ మేము అట్లా ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఇందులోకి వచ్చినాం మేము కోమట్లం నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు 
ఇట్లా ఇట్లా సేవ చేయడానికే నేను వచ్చిన సార్ ఇందులోకి నాకు భర్త లేడు చెప్తున్నా అది కూడా చెప్పాలి కదా సార్ లేదు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇలా సేవ చేయడానికే ఓన్లీ నేను రూపాయి చంపాంచుకోవడానికి రాలేదు ఇందులోకి సేవ చేయడానికి వచ్చిన సేవ చేద్దాన్ని కొయ్యూరు ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నాను సార్ ఓకే మీరు చెప్పవలసిన ఆల్రెడీ కొయ్యూరు కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కొత్త పాలక వర్గం ఈ ఐదే ఈ నాలుగున్నర ఏండ్లలో ఆరు నెలల ఎట్లా గడిచి మరి ఈ నాలుగున్నర ఏండ్లలో ఒక కొయ్యూరు గ్రామ పంచాయతీ ఆదర్శ గ్రామంగా దించే సిసి రోడ్లు కానీ వాటర్ సమస్య ఏది లేకుండా మొత్తం కంప్లీట్గా ఆదర్శ గ్రామంగా దించాలని వరంగల్ జిల్లాలోని వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలోని గంగాదేవి పెళ్లి లెక్క మార్చాలని నా ధ్యేయం సార్ దాదాపు అంటే సర్పంచ్ ట్రైనింగ్ కొరత అయిపోయినాయి కానీ వార్డ్ నెంబర్ అంటే వార్డ్ నెంబర్లకు ట్రైనింగ్ కాలేదు ఉప సర్పంచ్ వార్డ్ నెంబర్ కూడా దాదాపు వాళ్ళకు దాంతోపాటు సర్పంచ్ గారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన సందర్భంలో సో వారైతే ట్రైనింగ్ అంశాలు కూడా కొన్ని చెప్పారు అదేవిధంగా ఇక్కడ వార్డ్ సభ్యులు కానీ ఉప సర్పంచ్ కానీ వాళ్ళు ఇంకా ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు రానున్న రెండు మూడు నెలల్లో వాళ్ళకు కూడా మూడు రోజుల పాటు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి కొత్త వాళ్ళకి సో ఏదేమైనా కానీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వకుండా కానీ వాళ్ళు గంగదేవపల్లి తర్వాత ఆదర్శ గ్రామానికి హామీ అయితే ఇస్తున్నారు సో అటు మా ఒక సర్పంచ్ నా ఏది సర్పంచ్ ద్వారా మా ఒక సర్పంచ్ నాయకత్వంలో మేము తప్పకుండా ఈ గ్రామాన్ని ఆదర్శ గ్రామంగా తీసిద్దాం అంటున్నారు ఏదేమైనా కానీ ఇప్పుడు లింగయ్య గారు చెప్పినట్టుగా ఈ గ్రామంలో అనేక సమస్యలతో కూడుకో ఉన్నది అటు గ్రామ పంచాయతీ అయితేంది శ్మశాన వర్గ అయితేంది డంపింగ్ యార్డ్ అయితేంది తర్వాత భూ సమస్యలు అయితేంది భూ సమస్యలు మాత్రం అది ఓవలకం పానికి ఉంటుంది ఇంకోవాళ్ళు కబ్జాలు ఉంటుండ్రు సో అనుభవదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతే లాస్ అవుతుండ్రు పానికి ఎవరికి ఇస్తుంటారు అదే కాకుండా ఇప్పుడు కొత్త కూడా అసలు వాస్తవానికి జీతం తీసుకునే అటువంటి అధికారులు ఎవరైనా కానీ గ్రామ పరిస్థితులు పనిచేసే వాళ్ళు తప్పకుండా ఇప్పటి నుంచి అయినా కానీ మా గ్రామ పంచాయతీల్లో అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా గ్రామంలోనే పనిచేసేటట్టుగా మేము మాత్రం సమయ పాలన కూడా పాటించే విధంగా తప్పకుండా వాళ్ళపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది అంటుంది వాహనం మాత్రం గ్రామ సర్వే నెంబర్ మీద ఒకటి నెంబర్ నుంచి చివరి నెంబర్కి పోయి రాస్తేనే రాపించాలి లేదంటే మాత్రం దానికి వ్యతిరేకంగా మేము ఏం చర్య తీసుకోవాలో ఆ చర్య తీసుకుంటాం అంటున్నాం సరే ఏదేమైనా కానీ వారు కోరుకున్నట్టుగానే ఇన్ని సమస్యలతో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కొంత భారీ బడ్జెట్ను కోరుకున్నది ఆ భారీ బడ్జెట్ ఈ గ్రామానికి తమ వంతు కూడా సరే ఇక్కడ అధికార పక్షం లేకపోయినప్పటికీ మా వంతుకి మేము ఎట్లా ఈ గ్రామాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం ఆ విధంగా చేసుకోవాలనే దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నారు వారు కోరుకున్నట్టుగానే అటు అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఈ గ్రామానికి ఎంతైతే బడ్జెట్ అవసరం అంత బడ్జెట్ కేటాయించి రానున్న నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఈ గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో పూర్తిగా గ్రామాన్ని నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని ఐబీఆర్ నో బలంగా జిఎస్ఆర్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ లో గ్రహణం మురికి ఉచిత ఆపరేషన్లు చేయబడును దాదాపు ముప్పై వేల నుంచి నలభై వేల రూపాయల వరకు ఖర్చయ్యే ఈ ఆపరేషన్లు ఉచితంగా చేయబడును గమనిక చికిత్సకు వచ్చివారు మూడు రోజులకు సరిపడా దుస్తులు తెచ్చుకోగలరు వివరాలకు జిఎస్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫేషియల్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ సైదాబాద్ హైదరాబాద్ 